பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஜீரோன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் நான் வந்து புதுசாக ஒன்று கிரியேட் எஃப் டூ தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து இப்போ பெஸ்ட் அவுட் புட் வந்து கொடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வச்சு யாரும் ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ மிஸ் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு கம்ஃபா சில்க்ஸ் வேறு தாய் சில்க்ஸ் வேறு ஓகே தாய் ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து கிராண்ட் சாம்பியனாக வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து நம்ம வந்து இதுதான் கிராண்ட் சாம்பியனுக்கு வளர்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு யாராலும் இப்போ செல்லர்ஸ் வந்து தப்பு பண்ணுறது ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னு சொல்கிறது இப்போது ப்ரீத் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இப்போ வந்து இங்கே இந்தியாவில் ப்ரீட் பண்ணுறதை வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து கொடுத்தாரு குவாலிட்டி பார்க்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்திய நான் இம்பார்ட்டன் சத்தியம் புதுசாங்க <laughs> ஓகே ஓகேங்களா எல்லாத்துலேயுமே இப்போ இன்கேஸ் வந்து ஃப்ளவரானு வேஜா கப்பி மாலி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அது நம்மளுக்கான எஃப் ஜீரோ அது ஓகே ஓகேங்களா இது உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல ஓகே இல்லை நம்ம ஓகே நம்ம வந்து எது ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து எஃப் ஜீரோ எஃப் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இன்னொருத்தர் அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு அது எஃப் ஜீரோ ஓகே ஆக்சுவலாக அதுதான் இப்போ அந்த அந்த பேரண்ட்லேருந்து நீங்கள் திருப்பி அந்த பேபிஸ் எடுக்கிற பார்த்தீங்களா அந்த எஃப் ஜீரோலேருந்து நீங்கள் பேபிஸ் எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து எஃப் ஒன்று ஓகே ஆக்சுவலாக அந்த தான் ஜென்ரேஷன் வைஸ் தான் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேபிஸ்லேருந்து திருப்பி மேல் ஒரு ஃபீமேல் எடுத்து திருப்பி நீங்கள் வேறு மேல் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணி போடும் போது அது வந்து எஃப் டூவாக வரும் இப்போ இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஜீரோ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபாக் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ நார்மல் அந்த எஸ்ஆர்டி மேக்மா கேமுக்கெலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கம்ஃபாக் எதுனால அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஃப் டூ தான் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து இப்போ ஒரு பெஸ்ட் அவுட் புட் வந்து கொடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆமாம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மீன்ஸ் ஓல்டன் ஜென்ரேஷன்ஸில் வந்து எல்லாருமே வந்து கிரியேட் பண்ணது ஒரு மித்து மாதிரி ஆ வரும் அது மித்துன்னு சொல்ல முடியாது அப்போதைக்கு அந்த குவாலிட்டியை வந்து மீன்ஸ் அப்போ தான் உருவாக்கிட்டு வராங்க ஸோ வந்து அதை எஃப் டூவில் தான் வந்து அவங்க அந்த ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால் அது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஆகிடுச்சு ஆமாம் ஸோ ஈவன் எஃப் ஜீரோவில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே எல்லாமே ஹைப்ரிட் ஆகிடுச்சு ஓகே எஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எஃப் ஜீரோ சொல்லிடுவாங்க எல்லாமே ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எஃப் ஜீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஹெட் இருக்காது ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து வெய்ஜா நார்மல் வெய்ஜா ஃபீமேலுக்கு வந்து ஹெட் இருக்காது மினி மினி மீடியமாக தான் இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து எஃப் ஒன் எடுக்கும்போது நிறைய வேஸ்டேஜஸ் ஆகும் அதுலேயே பெஸ்ட்டு ஃபீமேல்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணி அதில் வந்து எஃப் டூ ப்ரீட் பண்ணும்போது ஈவன் எஃப் டூலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஆர் டென் அந்த அவ்வளோ பீசஸ் தான் வந்து நல்லா வரும் ஓகே அதுக்கு மேலே வந்து நல்லா வராது ஈவன் அந்த டுவெண்ட்டி பீசஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் நல்லா வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நிறைய ஹைப்ரிட்ஸ் வந்து கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நம்மளும் வந்து சேஞ்ச் ஆகணும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட்ஸ்லேயும் வந்து நல்லா ஹெட்டோட எஃப் ஜீரோவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெட்டோட வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நல்ல ஹெட்டோட இருக்கிற வெய்ஜா மேல் ஒரு ஃபீமேலுக்கு நல்ல ஃப்ளோரான் மேல் ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து நம்ம வந்து க்ராஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே எஃப் ஒன்று ஓகே அந்த எஃப் ஒன்ல வந்து ஒரு நல்ல பெஸ்ட்டு எஃப் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் வச்சு யாரும் ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே ஸோ மேலெலாம் வந்து செல் பண்ணிடுவாங்க அதர்வைஸ் அவங்க வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏதாச்சும் பாண்டோ லேக்கோ வந்து ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரி விட்டுருவாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு ஓகே பெஸ்ட்டு ரிஃப் ரிசல்ட்ஸ் எஃப் ஒன் வந்து நானே இங்கே ப்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் எஃப் ஒன்னால் கண்டிப்பாக ரிசல்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றத கண்டிப்பாக நான் காமிச்சு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் பேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து மார்க் பண்ணாங்க எஃப் ஒன்னா அது ரிசல்ட்ஸ் வராது ரிசல்ட்ஸ் வராது ப்ரீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நாங்கள் ஆனால் நான் எஃப் ஒன்னை ப்ரீடும் பண்ணியிருக்கேன் எஃப் ஒன்னை வந்து பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸும் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ அந்த எஃப் ஒன்ல வர ஃபீமேல்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து எஃப் டூ ப்ரீட் பண்ண முடியும் ஒரு ஃப்ளவரான் கூட போட்டு அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ஒரு டென் ஃபீமேல்ஸில் வந்து எது பெஸ்ட்டு ஃபீமேல்ஸாக இருக்கும் அந்த ஃபீமேல்ஸ் வந்து
ஸோ இது நம்ம எஃப் டூ ஃபீமேல்ஸ் எஃப் ஒன் ஃபீமேல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகிடும் ஒன்றரை வருஷம் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஆஃப்டர் தட் வி ஹவ் டு சர்ட் குட் மேல் அதுதான் நல்ல இப்போ எல்லாமே வந்து அந்த பேர்ல் டைப்பில் தான் வந்து கேட்குறாங்க இன்கேஸ் வந்து ஃபீமேல் நல்ல பேர்ல் டைப்பில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர்ல்ஸ் கம்மியாக இருக்க மேல்ஸ் தான் வந்து போடணும் ஏன் அப்படின்னா நல்ல பேர்ல் உள்ள மேல் பேர்ல் உள்ள ஃபீமேல் வந்து ப்ரீட் பண்ணிங்க அப்படின்னிங்கன்னா வர பேபிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஜ் ஆகிடும் இருக்கும் <laughs> 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 ஆகாதுனா <laughs> 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 ஸோ வந்து எப்போயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் தாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ஃபீமேல்ஸ் வந்து கிளாசிக்காக தான் வரும் ஓகே நல்ல மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்லி டைப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்படி போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கலர்ஸும் வரும் ப்ளஸ் வந்து போல்ஸும் வந்து மீடியமாக வரும் ஆமாம் இதுதான் இதுதான் ப்ராசஸ் ஸோ எஃப் டூ அதுதான் வந்து எஃப் டூ எஃப் ஒன் ஃபீமேல்லேருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளவரான் நல்ல ஃப்ளவரான் மேல் கூட வந்து ப்ரீட் பண்ணுறது தான் வந்து எஃப் டூ அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் வர பேபிஸ் வந்து எஃப் டூனு சொல்கிறது ஆமாம் இதுதான் எஃப் டூனு சொல்கிறது வளக்கணும் <laughs> அப்படின்றது தான் இருக்குது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் ரெகுலர் வாட்டர் சேஞ்ச் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு வீக்லி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் டேஸ் வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபீடிங்கும் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஃபீட் பண்ணக்கூடாது லிமிட்டடாக ஃபீட் பண்ணணும் ஃப்ளோரானுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நல்லா லென்த் ப்ளஸ் வந்து நல்லா ப்ராடாக வந்து ப்ளேஸ் ஆ த்ரீ ஃபீட் இனஃப் த்ரீ த்ரீ ஃபீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டு ஹைட்டு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் பிரெத்து வச்சிங்கனாலே ஒரு ஆக்சுவல் ஃப்ளோரானுக்கு வந்து போதுமான சைஸ் பெருசாக வளர்கிற வரையும் போதுமான சைஸு டெம்பரேச்சர் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சிங்கனாலே போதும் ஒரு நல்ல ஃப்ளோரான் வந்து ரெடி ஆகிடும் முதல் வந்து இதுதான் கிராண்ட் சாம்பியனுக்கு வளர்க்குறதுன்னு சொல்லிட்டு யாராலே டிசைட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதை தேடி தேடி வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஃபிஷ்ஷுக்கும் நீங்கள் போகாதீங்க உங்கள் ஃபிஷ்ஷை நீங்கள் பிடிச்சி வளங்க நல்லா ரெடி பண்ணிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நல்லா வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ கிராண்ட் சாம்பியன்றது வந்து பீப்புள் டிசைட் பண்ணுறது நம்ம கிராண்ட் சாம்பியனுக்காக வளர்க்க முடியாது அதை ஸோ இதெல்லாம் கிராண்ட் சாம்பியனாக வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா என்னை விட பெஸ்ட்டான ஒரு ஃபிஷ்ஷிங் வந்து இன்னொரு ஹாபியஸ்ட் வளர்த்துருப்பார் இப்போ ஈவன் நம்ம கிராண்ட் சாம்பியனே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஹாபியஸ்ட் வளர்த்தது தான் நல்ல ஒரு ஹாபியஸ்ட் வளர்த்தது தான் அவர் நம்மளுக்கு நம்ம நம்மளோட லைனு அப்படின்றதுனால அவர் வந்து நம்மளோட இதில் வந்து போட்டால் அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதை இருக்குது அந்த வெளியில் தெரியணும் எல்லாருக்குமே இந்த இந்தியன் பிட்ஸும் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்றத வந்து வெளியில் தெரியும் ஆமாம் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சது வந்து கிராண்ட் சாம்பியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓவரால் நம்ம இந்தியாலேயே வந்து பார்த்தீங்கனாலே இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இந்தியன் பிரீட் வந்து வின் பண்ணுது கிராண்ட் சாம்பியன் ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக்கே வந்து ஒரு கிராண்ட் சாம்பியன் வந்திருக்க வேண்டியது அது டியூ டு சம் ரீசன்ஸ்னால அது வந்து வரலை ஆனால் இப்போ இது வந்துடும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இதுதான் நீங்கள் கிராண்ட் சாம்பியனுக்குன்னு வளர்க்க வேண்டாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளோரானே நீங்கள் நல்லா ஹெட்டு இருக்கா நல்ல கலர் இருக்கா நல்ல பாடி ஷேப் இருக்கா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு காம்படிஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு காம்படிஷனுக்கு ஒரு ஃபிஷ் வளர்க்குறோம் நார்மலாகவே ஒரு ஒரு காம்படிஷன் ஃபிஷ் வளர்க்குறோம் அப்படின்னு நீங்கள் இறங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து மினிமம் வந்து ஒரு எயிட் ஆர் நைன் மந்த்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம இடத்துலேயே வந்து சஸ்டெயின் பண்ணி அதை கண்டிஷன் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்ம இடத்துல வந்து அது வந்து கரெக்டாக சஸ்டெயின் ஆகும் ஸோ வேறு இடத்துல கொஞ்சம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணும் போதும் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ காம்படிஷனுக்கு பிஃபோர் ஒன் வீக்கு முன்னாடியோ இல்லை டென் டேஸ் முன்னாடியோ இல்லை ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடியோ வந்து ஒரு ஃபிஷ்ஷை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நம்ம வேறு டேங்கில் போடும் போது அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் திருப்பி 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 ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் இது வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி இதுவாகும் அந்த மாதிரி பண்ணுறது வேஸ்ட்டு ஸோ வந்து இதுதான் 
இங்க வாங்கனாலும் சரி இம்போர்ட்ல வாங்கனாலும் சரி ஒரு ஃபிஷ்க்கு வந்து டைம் பீரியட் கொடுக்கணும் அது ஆமா பேஷன்சி கண்டிப்பா இருக்கணும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஃபிளாட் ஃபிளாட் பெல்லி ஆவாங்க ரொம்ப பெரிய பெல்லி ஆவாங்க அது இங்க டர்போ ஜீன்லாம் வேணாம்ன்றீங்க டர்போ ஜீன் ஆ என்னன்னா ரொம்ப பெரிய பெல்லியா இருக்கும் ஒரு சிலதுக்கு வந்து அந்த லைட்டா அந்த பெல்லி இருக்கும் ஏனா அதோட ஷேப்போட அழகே அந்த 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 பெல்லி வந்து மவுத்துக்கு முன்னாடி வந்து இன்னொரு சின்னதா ஒரு கட் வரும் அதெல்லாம் வந்து வரும் ஆனா இது ஓவர் பெல்லியா இருக்கும் சோ அந்த ஃபிஷ் வந்து வளரவே வளராது அதே சைஸ்ல இருந்து அதே சைஸ்ல இறந்து போயிடும் சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு சோ இதெல்லாம் பாட்டு வளங்க ஒரு நல்ல ஷேப் ப்ராப்பர் ஷேப்ல வளங்க மவுத் ரொம்ப நீட்டா இருக்கும் சோ அதெல்லாம் பார்த்து வாங்காதீங்க மவுத் வந்து எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பஞ்ச் ஃபேஸா இருக்கும் பஞ்ச் ஃபேஸ்ன்றது ஃபேஸ் வந்து அந்த ஹெட்டுக்கும் ஃபேஸ்க்கும் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கும் ஓரளவு அந்த ஹெட்டுக்குள்ளதா இருக்கணும் மவுத் மவுத் வந்து அந்த பேரட் மாதிரி பெருசா இருக்கக்கூடாது சோ பேரட் ஃபிஷ் மவுத் மாதிரி இப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதோட அழகு இருக்காது டெயில் டெயில்லாம் நீங்கள் ட்ரிம் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது டெயில் வந்து அது நீங்கள் வளர வெட்டிங்கனாலே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரிம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது ஒரு ஒரு கத்தருக்கு ஒரு ஒரு கலர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் காம்படிஷனுக்குன்றது அது வந்து எடுத்து நீங்கள் ரெடி பண்ண வேணாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபிஷை நீங்கள் எடுத்து வந்து போடுங்க அது வின் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களுக்கு கண்ணை கவர்ந்தாலே போதும் அவருக்கேம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆமா இப்போ வந்து இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு பேபியை வந்து டெவலப் பண்ணி அதை வந்து ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவனா தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம இவங்க கிட்ட கொடுத்து வாங்கணுமா ஸோ இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியான்றது எல்லாருக்குமே தான் ஸோ அவங்க வந்து சேம் செல்லர் இப்போ மெயினாக வந்து நம்ம செல்லர்ஸ் வந்து தப்பு பண்ணுறது ஒரு விஷயம் என்னன்னா எங்கேருந்து எடுக்கிறோம்னு சொல்றது தான் ப்ரோ அது உண்மையாலே இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பேங்க்ல போயிட்டு நம்ம வந்து லாக்கர் ரூம் எங்க இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் காமிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா வந்து நம்ம ஒன்றும் இது இது ஆக்சுவலா வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் தான் எடுத்துருவாங்க <laughs> ஒரு பேபியாவோ இல்ல வந்து ஜோனிலாவோ இல்ல த்ரீ இன்சஸ் மேலேயோ வந்து யார் வேணாலும் இப்ப இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்க இம்போர்ட் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க சர்க்கிள்ஸ்க்கு வந்து அவங்க டிவைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் பண்றதும் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு ஸோ ப்ரீத் பண்றவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க இப்ப வந்து டேரக்டா நாங்க இம்போர்ட் பண்ணி நான் வந்து இந்த காஸ்ட்டுக்கு நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படின்றது மட்டும் தான் அவங்க சொல்கிறாங்களே தவிர அது அதில் குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு இப்போ இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கேயே வந்து நம்ம இடத்துல வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஒரு குட்டி தராங்க அப்படின்றாங்க ஒரு பேபி வந்து செல் பண்ணுறேன்றாங்க ஆனால் அது வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஓப்பனாகவே வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு நாங்கள் இங்கே வந்து ஃப்ளோரான் தரோம் அப்படின்றது போடுறாங்களே தவிர இங்கே வந்து நாங்கள் மினிமம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி தரோம் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரி குவாலிட்டி கிடைக்கும் மினிமம் எவ்வளோ எடுக்கணுன்றதை வந்து விழாவரியாக வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முட்டையாக நம்ம வந்து போடுறதுனால ஒரு பிளாங்காக போடுறதுனால எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஆமாம் இப்போ ஈவன் வந்து எல்லா வேற ஏதாவது ஸ்டேட்லேருந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேபி வேணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒரு பேபி வந்து காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெட் பாப்பாக தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு பேபியாக கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே கேம்லிங் தான் நல்லா வரும் நல்லா வராது ஸோ ஒரு ஹெட் பாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷிப்பிங் காஸ்ட் எல்லாமே வந்து சேர்த்து ஒரு தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி மீன்ஸ் அந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் அந்த குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த மாதிரி தர முடியும் இப்போ இவங்க என்னென்னா நீங்கள் வந்து வீடியோவில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தானே போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு இங்கே வந்து நம்ம பெட்ரோல் கூட போட்டு போக முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா பெட்ரோல் பெட்ரோல் பங்க்லேயே நம்மளுக்கு உதவிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுனால ஸோ இங்கே இந்தியன் பிரீட்ஸ் வந்து இந்தியன் பிரீட்ஸ் அதான் இந்தியன் இங்கே இந்தியாவில் பிரீட் பண்ணுறதை வந்து நம்ம வேல்யூ வந்து குறை குறையிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்தியன்
அதே சென்சோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இங்கே நாங்கள் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கோர் பண்ணோம்னா எங்கிட்டலாம் வந்து வாங்கினோம் நம்ம இருபதாயிரரூவா கொடுத்து அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஆனால் சேம் சென்சு அவங்களே வந்து நாற்பதாயிரரூவாவோ முப்பதாயிரரூவா கொடுத்து அங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அவங்க நம்மளை எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல இவங்கிட்டலாம் வந்து வாங்கணுமா அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம எதுக்கு இவங்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் இந்த குவாலிட்டி நல்லா இல்லை இதை விட இன்னும் பெஸ்ட்டாக பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது உங்களுக்கு இதே மாதிரி இந்தியன் பீச்னால் வந்து ரேட்டு கம்மியாக தான் தரணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம இடத்துல வந்து நான் இப்போ நான் பிளட் வாம்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா காலையில் த்ரீ ஓ கிளாக்லேருந்து ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி அந்த பிளட் வாம்ஸோட பாண்டில் இறங்கி பிளட் வாம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு பன்னெண்டு மணி ஆகிடும் மதியானம் பன்னெண்டு மணி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ஃபில்டர் பண்ணி அந்த வாம்ஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸோ சேம் காஸ்ட்டு தான் எல்லாருக்குமே ஒரு டேஃப்னியாக வேணும் அப்படின்னா காலையில் திருப்பி ஒரு அஞ்சு மணிக்கு ஆறு மணிக்கெலாம் அந்த இதில் இருக்கும் ஸோ அந்த வாட்டரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு செட் ஆகாது அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வாட்ருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் ஆமாம் அதுவும் வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆகாது அந்த வாட்டர்லேயே இறங்கி நம்ம வந்து இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு பேபியோட காஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ பத்து ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு எல்லாம் கேட்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது வந்து சும்மா கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆமாம் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பையனை வந்து இவங்களுக்கும் தெரியணும் எதர் இந்தியா நான் இம்போர்ட்டட் ப்ரோ இவங்களுக்கு வந்து முதல்ல கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா நான் இம்போர்ட்டடான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அவசியமே கிடையாது ஒருத்தர் குவாலிட்டி பார்க்க தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்தியா நான் இம்போர்ட்டடான்னு சத்தியமாக பார்க்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக ப்ரோ கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஃபிஷ் நல்லா இருக்கா ஹெட்டு வந்துருக்கா கலர் இருக்கா வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் சிம்பிள் ப்ரோ அது இந்தியா நான் இம்போர்ட்டடான்னு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக தேவையில்லை சேம் ஆஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ் கூட சரி ஒரு ப்ரீடருக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன் தெரியணும் ஏன்னா அவன் வந்து ப்ரீட் பண்ணுவான் அடுத்து என்ன ப்ரீட் பண்ணணும் நினைப்பான் அவனுக்கு வந்து ஜென்ரேஷன் தெரிஞ்சுனா போதும் மற்றவங்களுக்கும் எதுக்கு தெரியணுன்றது தெரில எனக்கு என்னவோ இவங்க வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆன மாதிரி இருக்கு ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்களோ கஸ்டமர்ஸ்ன்ற மாதிரி தோணுது ஆமா கண்டிப்பா இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு ஒரு மீன் வாங்கணும் அப்படின்னா கடைக்கு போவோம் மீன் அழகா இருக்கும் பார்த்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்துடும் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஹாப்பியாக இருப்போம் அதை பார்த்து இப்போ அந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்குறதுக்குள்ள இது நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையா எந்த ஊர்லேருந்து வந்துட்டு எந்த அட்ரஸ்லேருந்து வந்து ஆமாம் எந்த அட்ரஸ்லேருந்து வந்துச்சு அது சொல்லணா எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆமாம் ஆமாம் எல்லாமே எல்லாமே கேட்பாங்க அது ஒன்று இருக்கு அது சொல்லனாலும் ஐயோ இவனுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெட் வெயிட் போல இவன் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறான் எனக்கு இந்த கான்செப்டே புரியல நம்ம நம்ம வாங்குற இடம் நம்ம காமிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி நீங்க இங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணுவீங்க சேம் அந்த பர்சனே கூட ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒருத்தரோட அவர் எங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாருன்னு காமிச்சிட்டாருன்னா இப்போ சோசியல் மீடியா நம்ம ஒரு தனியா ஒரு ஷாப் வச்சிருக்கோம்னா அவங்க கிட்ட சொல்லலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது இப்ப சோசியல் மீடியாலே தான் பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்கு ஆமா ஆமா டிஜிட்டல் மார்க்கெட் தான் ஸோ எங்க வாங்குறோம் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி அவங்க திருப்பி பிஸ்னஸ் ரன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு பேசிக் சென்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இதை பிரேக் பண்ணாமல் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் நல்லாவும் சம்பாதிக்கலாம் நல்லாவும் பிஸ்னஸ் போகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு யாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நான் கேரண்டி பண்ணி சொல்கிறேன் யாருமே வந்து சம்பாதிக்கல முன்னே ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆமாம் ஈவன் நான் குளத்தூர் கூட நிறைய பேரால் யாராலையும் சம்பாதிக்க முடியல இதுக்கு முன்னாடியே ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்சுவல் ஒரு நார்மல் ஹெட் பாப் வச்சிங்களேன் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் பேக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்டுக்கு போகும் ஸோ இப்போ இருக்கிற வந்து ல நம்மளோட காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து இன்னும் அதிகம் இப்போ ஒரு ஒரு ஹெட் பாப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸை இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும் எல்லாம் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஈவன் ஆ ஆமாம் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஈவன் ஒரு ஹம்பியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கனாலே
எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க இந்த குவால் இந்த குவாலிட்டி எது சூப்பராக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செண்டி அக்கௌண்ட் நம்ம அவ்வளோதான் இந்த இடத்துக்கு எனக்கு இந்த இடத்துக்கு என்னை அமுச்சு விட்டுரு எனக்கு அவன் மீனை வந்து அமுச்சு விட்டுரு ப்ரோ இதுதான் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் ஒரு டூ டேஸ்லாம் பேசுகிறவங்களாம் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்லாம் வந்து பேசுகிறவங்களாம் இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பேசுகிறோம் ஷேர் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போது ஒரு ஃபேமிலி மேனாக இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு காலேஜ் டைம்லேயோ ஒரு அந்த டைமில் வந்து படிக்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்ம ஒரு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்கூலுக்கு வந்து கம்மிட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது இவங்க கிட்டேயே வந்து ஒரு டூ டேஸ் வந்து த்ரீ டேஸ் வந்து ரொம்ப மல்லு கட்ட வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பாங்க வேணும் வேணும் வேணாம் அப்படின்றது வந்து அவங்களோட டிசிஷன் நம்ம வந்து கம்பல் கம்பல் பண்ணக்கூடாது அட்லீஸ்ட் வந்து அந்த நீங்கள் கேட்குறீங்க அது வேணும் வேணாம் இல்லை பிடிக்கலன்றது டேரெக்டாகவே சொல்லலாம் அது சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து வேறு ப வேறு போஸ்ட்டோ வேறு பர்சனையும் வந்து பார்க்கறதுக்கு நம்ம போகலாம் டைம் வேஸ்ட் ஆமாம் டைம் டைம் வேஸ்ட் நிறைய டைம் வேஸ்ட் ஆகுது டேட்டாவும் நம்மளுக்கு சும்மா கிடைக்கல இப்போ இருக்கிற டேட்டாவும் ரொம்ப அதிகம்தான் முன்ன கிடைச்ச மாதிரி எல்லா எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் ஃபிஷோட ரேட்டு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேயும் நின்றுருது ஆமாம் ரொம்ப குறையுது இப்போ வந்து ஃபுட்டு காஸ்ட்லேருந்து மெடிசன் காஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பெட்ரோல்லேருந்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த ஃபிஷ்ஷு மட்டும் அதே காஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்றது காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் தான் கஸ்டமர்ஸோட மைண்ட் செட்டும் இருக்குது செல்லர்ஸோட தப்பும் இருக்குது நிறைய லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஆமாம் ஒரு ரூபா லாபம் கிடையாது ப்ரோ இப்போ வரையும் நீங்கள் வந்து அவங்களோட லெஜஸ் அவங்க அவங்க சம்பாதிச்சிருக்காங்கள நீ எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்க ஃப்ளவரான் வித்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்கேன் கேட்டால் யாருமே வந்து ஒரு ரூபா க சம்பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லவே முடியாது எல்லாருக்குமே லாஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா ஈவன் நான் ஒரு ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் போட்டேன் ஒரு 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 நூறு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு நூறு ஹெட் பாப்ஸ் விற்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹெட் பாப்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கே போதுன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வருது ஒரு நூறு முந்நூறு ஹெட் பாப்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறுலேருந்து நானூறு மீன் வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணணும் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் குவாலிட்டியும் அது ஒன்று இருக்குது நல்ல குவாலிட்டி பேட்சாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு நூறு கிடைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபிஃப்டி தான் கிடைக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முப்பதாயிரம்னு வச்சுங்க நீங்கள் ஃபார்மோட ரெண்ட்டு கரண்ட் பில்லு நம்ம போயிட்டு வர காஸ்ட்டு ஃபீடு இதெல்லாமே சேர்த்து தேர்ட்டி தேர்ட்டி ப்ளஸ் தான் ஆகுது ஓகே ஓகே ஓகேங்களா இதை எங்கேருந்து நம்ம லாபம் பார்த்தோம் ஆக்சுவல் இவங்களுக்கு புரியவே மாட்டேங்குது ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து ப்ராப்பராக முடியும் இல்லை எனக்கு வந்து பேர் மட்டும் தான் கிடைக்கணும் என்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது அப்படின்றவங்க வேறு ஏதாச்சும் நியூஸ் பேப்பரில் சும்மா நம்ம ஆடே கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பெரிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீரியஸாகவே வந்து அவங்க பணத்தை அவங்களே வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே எனக்கு ஒன்றும் கவலை கிடையாது அவங்க பணத்தை அவங்க வேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா இந்த பிஸ்னஸ் ப்ரீயடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் கம்மியாக கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மறைஞ்சிருவாங்க திருப்பி நம்மள மாதிரி செல்லர்ஸ் வந்து திருப்பி இல்லை இந்த குவாலிட்டி இந்த ரேட்டு தான் வரும் சொல்லி எல்லா பயஸையும் வந்து அந்த மைண்ட் செட்டை கொண்டு வரத்துக்கு திருப்பி டைம் ஆகும் திருப்பி வேறு ஏதாச்சும் புதுசாக வருவாங்க ஆ கண்டிப்பாக என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு ஈவன் வந்து நிறைய கலர் ஃபிஷர் செல்லர்ஸ் கூட இப்போ வந்து அந்த ரேட்டுக்கு விற்க முடியல அவங்களால பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபாய்க்கு போட்ட பீசஸ்லாம் வந்து ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாய்க்கெலாம் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன என்ன விஷயம்னா அவங்களுக்கான அவங்க கஷ்டப்பட்டு அதை அந்த ரேட்டு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அவங்க வந்து வேணுட்டே கொடுக்குறவங்க கிடையாது யாரோ ஒருத்தர் ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த தப்பு பண்ணதுனால இவங்களுக்குலாம் இம்பார்ட் ஆகிடும் ஆமாம் மீன் இருக்குது அப்படின்றத மொட்டையாக போட்டுருவாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு பிளட் பாம்ஸே கண்டிப்பாக கிடையாது ஒரு பிளட் வான்ஸ் பேக்கெட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் அதுவே வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அது வந்து ஒரு நாலு பீஸுக்கு போகலாம் அதெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ இப்போ வந்து இப்போது நார்மல் கலர் ஃபிஷ்ஷே வச்சுக்கங்களேன் ஒரு ஒரு வீடோ வாங்குறீங்க ஒரு வீடோட காஸ்ட் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஹோல்சேலர் வருவார் ஆக்சுவலாக நம்ம பர்சனுக்கு வந்து நம்ம பர்சன்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஹோல்சேலுக்கும் ரீட்டெயிலுக்கும் உள்ள வித்தியாசமே அவங்களுக்கு வந்து தெரியல
அவங்க ரீடைலர்ஸ் என்ன பிரைஸ் வைக்கிறாங்களோ அந்த பிரைஸ் தான் நான் கொடுத்தா ஆகணும் ஏன்னா அதோட வேல்யூ வந்து குறைய கூடாது ஆமாம் வேல்யூ வந்து குறைய கூடாது இதுதான் வந்து கான்செப்ட் இப்படி இப்படி எல்லாருமே வந்து ரெகுலராக போகணும் அப்படின்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக நிறைய வந்து நிறைய சூப்பராக ஃபிஷ் பண்ணவங்களாம் வந்து இப்போ அந்த லைனில் இல்லை எல்லாருமே வந்து எல்லாருமே வந்து இப்போ ஸ்விக்கி ஓட்டுறாங்க எலக்ட்ரிஷியன் வேலைக்கு போகிறாங்க எல்லா ஒர்க்கும் போகிறாங்க இது போகிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா கரெக்டான ப்ராப்பர் ரேட்டை வந்து போகலை மார்க்கெட்டில் ஏன்னா ஒரு ப்ரை ஒரு ஒரு ப்ரைஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணுமே தவிர அதை வந்து டிக்ரீஸ் ஆக கூடாது ஒரு குவாலிட்டியோட வேல்யூ ஆகும் ஆமாம் இதில் வந்து குளத்தூர் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கனாலோ இல்லை ஓவரால் இந்தியா மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கனாலோ அசசரிஸில் வந்து இம்போர்ட் காஸ்ட்ல இருந்து எல்லாமே ஏறிச்சு எல்லாமே ஏறிச்சு முன்னாடி வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ஒரு மோட்ரு ஒன் வே மோட்ரு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்டி ருபீஸ் ஒரு மோட்டருக்கே வந்து அவ்வளோ அதிகமாக ஆகுது அப்படின்னா நம்ம எது கம்மியாக கொடுக்கணும்னு எனக்கு புரியல நம்மளோட காஸ்ட் எப்படி கம்மியா வருன்றது அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஒருத்தர் கேட்டாரு அதே மாதிரி தான் இந்த விஜா ஹைபிரிட்ஸ் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஈவன் அதுலயே வந்து நிறைய வேஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வரும் வந்து எவ்வளவு குட்டி கேட்டாரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொன்னேன் சிம்பிளா ஒரு அப்போ எத்தனை பீசஸ் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க நீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரு என்கிட்ட ஒரு முந்நூறு மீன் இருக்கு ப்ரோ அப்போ நீங்க மூணு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருவீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு ஆக்சுவலா எனக்கு புரியல நான் ஆடிட்டு தான் வைக்கல நான் வந்து இன்கம் டேக்ஸும் கட்டல நான் எதுக்கு நான் வந்து இவங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்ட்டு புரியல அவங்க மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா இவன் மூணு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சிருவானா அப்படின்ற ஒரு பொறாமையே இருக்கே தவிர அந்த மூணு லட்ச ரூபாவும் எனக்கு வராது அந்த மூணு லட்ச ரூபாவும் அவன் கண்ணில் பார்க்க மாட்டாங்க சும்மா இந்த இந்த மாதிரி வந்து தேவையில்லாத மைண்ட் செட்டுகள் வந்து கொரு கொண்டு வரதுனால தான் அந்த பிஸ்னஸில் வந்து நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷை வந்து பார்க்கும் போதே இப்போ வந்து பார்க்குறாங்க இம்போர்ட்டடாக இந்தியனான்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்களுக்கு தேவையே கிடையாது பார்த்தாங்களா அழகாக இருக்கா ஹெட்டு வருமான்றது அவங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா இந்த சைஸில் நல்லா ஒரு பாப்பா ஆகிடுச்சுனாலே கண்டிப்பாக வந்து ஹெட்டு நல்லா வந்துடும்ன்றது தெரியும் கண்டிப்பாக வந்துடும் குரூம் பண்ணால் வந்துடும் பார்த்து வாங்கிட்டு போயிட்டு சந்தோஷமாக வீட்டில் போட்டு வளர்த்து விட்டுருங்க அது என்ன பண்ணுது என்ன போகுது அது வீட்டு அட்ரஸ் என்ன அது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலாக இன்னும் நம்ம மைண்டுக்குள்ளே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு போட்டுக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது சிம்பிள் ப்ரோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டில் மீன் வாங்கி போடுறீங்கன்னா மீனை போட்டுட்டு டெய்லி ஃபுட்டு போடுவீங்க கொண்டாரம் உட்காந்து விளையாடுவீங்க அடுத்து உங்களோட ஜாப் என்னமோ அந்த ஜாபை பார்க்க போயிடுவீங்க இப்போ எல்லாருமே என்னென்னா இதுவே ஒரு வேலையாக பார்த்து தெரிகிறாங்க அது எங்கேருந்து வருது ஏதுந்து வருது இதை வந்து யார்கிட்ட அவங்க சொல்லுவாங்கன்றது தெரியல இதனால் அவங்களுக்கு என்ன பயணமே கிடையாது ஆக்சுவலாக அவங்க டைமையும் வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க மணியும் வந்து தேவையில்லாமல் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இது இந்த பிளட் லைனா பிபி பிளட் லைனா அந்த பிளட் லைனா தேவையே இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் உண்மையிலே தேவையே இல்லை ஒரு மீன் நல்லா இருக்கா போய் பிடிச்சி வாங்கணுமா சிம்பிள் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க ப்ரோ இப்போ ஒரு மீன் பார்த்தாங்க பிடிச்சானா எடுத்தனே ஒரு கேள்வி ஆமாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேம் தான் ப்ரோ இப்போ தாய்லாண்டில் வந்து இத்தனை பேர் இத்தனை செல்லர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த இப்போ வர இம்போர்ட்டன்ஸை விட இன்னும் எக்ஸலண்டான குவாலிட்டிலாம் வந்திருக்கு அந்த டைம் தான் யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா ஜாக்கி டேன் சொல்லிட்டு ஒன்று வரும் ஒரு ஃபிஷ்ஷு எஸ்ஆர்டியில் அந்த எஸ்ஆர்டிலாம் வந்து இருக்கிறதுலேயே வந்து சாம்பியன்லாம் அதுதான் அந்த எஸ்ஆர்டியே வந்து பார்த்தீங்கனாலே தலை மேலே வந்து அதோட காக்கில் வந்து பார்த்தீங்கனாலே ஹெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு வந்து அப்படியே ஊற்றி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ வந்து அப்படியே ரியலாகவே கோல்டு மாதிரியே இருக்கும் அதோட பேட்டர்ன் போல் பேட்டர்ன்லாம் இப்போ கோல்டன் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போலாம் இல்லை நார்மல் பேட்டர்ன் தான் வருது அதுவும் பாதி இங்கே வரத்துக்குள்ளே இழந்து போயிடுது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஆமா இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இப்ப போக 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 அவங்களாம் வந்து எங்கிருந்து எடுக்கிறோம் சொல்ல மாட்டாங்க எங்கிருந்து விற்கிறோம் சொல்ல மாட்டாங்க சிம்பிள் ப்ரோ நீங்க எங்கிருந்து எடுக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பேசாம ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கிறதுதான் பெஸ்ட் வரவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சும்மா கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நீங்க விற்கவே முடியாது கடைசியில ஏன்னா வாங்குறவன் வந்து என்னன்னா ஓ இவங்க கிட்ட வாங்கினா நம்ம இவ்வளவு கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒண்ணுக்கு நாலு மீனா வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிடுவாங்க இதே மாதிரி நிறைய பேரோட எல்லாரும் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வரலாம் யாருமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல ஆனா எல்லாராலையும் இப்படி பண்ண முடியுமான்றது தெரியல ஒருவேளை அவங்களோட உண்மையான கரியரை வந்து விட்டுட்டு இதுக்கு வந்து வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்களா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கு இல்ல உண்மையான ஆபி
அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ரேட்டை வந்து குறைச்சிக்க முடியாது அது நம்ம தலையில் நம்மளே மண்ணை வரி கொட்டிக்கிற நம்பர் தான் ஓவராலாக எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்க காலையிலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இந்த ஃபார்முக்கு வந்து போய் எல்லா எல்லா வேலையும் பார்த்தோம் நம்ம இதுக்கே வந்து எவ்வளோ டைம் ஆச்சுன்னு பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ட்ராவல் இவ்வளோ ட்ராவல் வச்சு நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து நம்ம இவ்வளோ பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனா அந்த குவாலிட்டி வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டாண்ட் பையாக நிக் நிப்பாட்டுறதுனால தான் இப்போ எனக்கு வந்து ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து வெளியில் அதிகமாக போகல ஆனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இத்தனை வருஷத்தில் நான் வந்து ரொம்ப ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வைத்ததே கிடையாது கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ் தான் ஆனால் அந்த பேர் அப்படியே நிற்குது நேம் அப்படியே நிற்குது ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷஸே வந்து எல்லாருக்கிட்டும் போச்சுன்னா அவங்களும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க மொழி இன்னொருத்தர் வச்சிருக்க ஃபிஷ்ஷு மாதிரி வேணுன்றத பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு எந்த ஃபிஷ் இருக்கோ எந்த ஃபிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ ஆமாம் பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் வாங்க காம்படிஷனுக்காக ஃபிஷ் வாங்கவே வாங்காதீங்க காம்படிஷன்றது எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி வரதுதான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா வாங்கி டேங்க்கில் போடுங்க ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் விட்டுட்டு போங்க அதோட பேர் அட்ரெஸ்லாம் வந்து எந்த கஸ்டமர்ஸ்க்குமே வேணவே வேணாம் உண்மையாலே ஏன்னா ஓவர் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிடுறாங்க ஒரு நல்ல ஃபிஷ்ஷை கூட அவங்க பை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுறாங்க ஓ இவன் இவ்வளோ சொல்கிறானே இது நல்லா இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வந்துடுது அதிகமாச்சுனாங்க <laughs> அப்போதான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளாலே வாங்க முடியும் ஈவன் இப்போ ஒரு ப்ளோயர் பெளிச்சு அப்படின்னாலே இந்த ப்ளோயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வாங்கும் போது ஒரு செவன் தௌசண்டோ எயிட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்டோ சிக்ஸ் தௌசண்டோ வந்துச்சு இப்போ வந்து சேம் ப்ளோயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் வருது ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஆமா இதெல்லாமே வந்து கட்டுப்படியா கட்டுப்படி ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுத்தா தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்ல காஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது வந்து பயோ சைட்லேயும் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் செல்லோஸ் தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இல்லை இது நம்ம லாஸ்ட்டில் தான் போகுதுன்னு அவங்க வந்து டிசர்வ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து கொடுக்கவே மாட்டாங்க மேபி அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கலாம் அதனால கொடுக்கலாம் நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவங்க வீட்டில் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியாது ஸோ அதனால வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்து அந்த அந்த ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் ஆனால் இதில் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணுறது வந்து ரீட்டைலர்ஸ் தான் ஹோல்சேல்ஸும் கிடையாது மேனுஃபேக்சர்ஸும் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருந்து யார் சேல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து இப்போ அவங்களே அவங்களே வந்து கொஞ்சம் தடுமாறுறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா எந்த இடத்துலையுமே வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு சேல்ஸ்லாம் கிடையாது சும்மா கடன் வாங்குறாங்க வாங்குறாங்க வாங்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் வந்து கிடைட்டு இருக்கு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்ல இருந்து இப்போ வந்து ஒரு டென் லேக்ஸ் வரையும் வந்திருக்கேன் இப்போ திருப்பி இந்த ஃபார்ம்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஆமா இந்த ஃபார்ம்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னோட குவாலிட்டியான பீசஸை வந்து அதுக்கான ரேட்டுக்கு வந்து போச்சு அப்படின்னாலே வாங்குற கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்களே எல்லாருமே ஓவர் கம் பண்ணி வரலாம் இப்போ நம்மளோட பீசஸ் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக தான் கொடுக்குறது இப்போ ஈவன் ஒரு ஹெட் பாப்ஸ் வந்து ஒரு டென் பீசஸ் ஹோல்சேலில் வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது ஒரு அவுட் ஆஃப் டென் வந்து ஒரு டூ பீசஸ் தாச்சு கொஞ்சம் ஒரு குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும் சேம் குவாலிட்டியாக இருக்காது அப்படின்னு நம்ம கிட்டே அப்படி கிடையாது கஸ்டமர்ஸ் வராங்களா அவங்க கிட்டே எடுத்துக்க சொல்லிடுவேன் உங்களுக்கு தேவையான டென் செலக்டட் பீசஸை நீங்களே எடுத்துங்க அதுக்கான கா அதுக்கான அமௌண்ட் எனக்கு வருது அதுக்கான அமௌண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு கரெக்டான ப்ராடக்ட் போய் சேரணும் ஓகே அதுதான் என்னோட மைண்ட் கான்செப்ட் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஓகே 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 தேங்க்யூ